санах их хөсгөө байгаа юм ийг ингээд заавал санах ястаа болдог чинь бас нэг ял юм байна. Би одоо маш их зовж байна. Юу нэг байна гэв бүний зовлон дам шиглаад. Бити бартан зангаар гад вэ. Нойдоод бас миний зовлон гинэ цаасдаг хүн бартан лээс юм ба. Ингээ хонхтан авч нөх нөхийг бэйдаж мөлхүүлэг жүрхэд аж би хоёр тэр дайнд зам салсан яах вэ цэргт татарын цэргүүдэд адуу ахтаа алдаа жар төмнө түгэлгүй гэн шиг дүрвэж чадлаа л да тэгээд хуучин нутаг тан ирэхэд мангуудын нутагт эсгэр дэрж байгаа юм л да ингэж бидний дөрвөн ирэхэд бургууд мангууд ямар та ч миний замд цэргүүдэн цэгцлээд дайнд цэгч таралцсан юм. Анхны туршаагаас олсон мэдээг нойдод нь хэлэж. Жа тэгээд. За тэ дөрөв дөрөв та манай нарт та нийцэн амьдарч бай гэдэг үгийг дуулаад дайны талбарыг чөлөөлсөн юм. За ингээд гэр бүлэн хүлээд суух шиг зовлон байхгүй ээ. Ингээд яг тэр дайнд биеэр оролцоогүй. Эхний жижиг хатгалгаанд л оролцоо дөрөвсөн миний хөвгөд бол бүхний жүрхийн мэднэ гэдэг л аимшигтай. Бүрхэг өдрүүдийг бас тэдний захны давуу гавна гэсэн сэтгэлийн нэлдэглэн хийж ин хугацаанд дайн болно гэж бэлдэж онцгой аргаар байлдад сорно гэж тэмүүлж байгаа юм уу үрдөнгөө байх вэ тэгвэл цаашаа яаж амьдарна гэсэн шантрал авч сууж байсан юм дайн эцэс сэлэж цэгцэлгээг нь хийчээд цэргүүд ирэхэд манай мөлхөл дээр хохирол байгаагүй бос цэргүүд дээр нэгэд байгаа ч гэсэн би өөрийнхөө зэргийг тусаж яваад гэргийг нь тосож яваад асрах байсан л да. Энэ зөв амьд үлдэх араг байна гэж өртөм шивнэж тэр цагаас л мөлхүүлийн ухаанд ний арта бэлдэж хамгийн зөв амьд үлдэх аргыг сонгогч цэрэг болгоно гэж итгэж энд ухаан эрдэн судалгаа зорцуулахаар сэтгэл хөвчөрсөн да. Өөр бидэнд ямар ч зэвсэг байгаагүй. Ампхан цайг үед хотолоо бит хоёроос өөр дайн болно гэж итгэдэг хүн байгаагүй юм шүү дээ. Гой бич гэ яг жүрхий тэр хоёроос өөр дайнд бэлдсэн хүн байхгүй гэх юм уу? Ампхан хаан их хамаагаад маш их хурдтууха. Маш хурдч гэж яах вэ? Ямар та ч нэг мөчлөг сайн авч явснаар бид нар дайны баргал мартаж Амгалан ахуунха хэрвэл тутгалдаж амьдарч байснаас гээд дайтдаг гэдгийг баргал мартсан байсан юм. Сонин шүү. Тийм их зовлонг мартаж болдог гэхээр. Татарын дай шийдэлтэй байтал төрэйгүй. Татар Монгол хоёр албадлагын гэрээ хийж чадаагүй. Зүгээр л хүч тэмцэн учраас салсан. Ухамжтай. Хэт их хохирол хүлээхгүй тулд хоёр талын булт ингэрээгээр дуусан юм. Энд дахиад байлдан гэсэн үг. Харин хэдий хугацаанд өмнөхийг үнэхээр мэдрэхгүй. Яг бол хугацаад гэрэнд ч хурч чадаагүй байсан юм. Туршаа дайн бололоо гэдгийг ойлгож. Цэргийн мэдлэггүйд дайны ухаангүйд өөрийг өнгөлж. Хүрээл оо бартан луу явлаа. Ямар та ч хэлийн бослого дээр хадаг маан үгүй хийснэ. Тэгээд яагаад ийм үйлдэл хийв гэхэд хинхэн ноён болчоод их өрнөөс уруулсан гэдэг нэрээр үххийг үсээгүй юм гэхэд яг л аян гачиг нэг маш олсон юм да. Тэгээд хамгийн зөв сэтгэлээр орж тэ чи гэсэн дээ. Арын чараагүй, урдрын ч 
зүгээр л өөрийгөө бодсон ийм ухаанаар чам шиг дайнд ордог хүн бас байдаг аа гэд. Үнэхээр мөнхөг байна гэж намаар. Ихэд шаалж байлээ. Ингэжэл хотуулаа бид хоёрын бие биенийгээ алчих гэдэг үйл явдал дуусах юм. Их орноос урваагүй учраас хотуулаа намаг ядаж алах гэдэг юм болсон юм та. Яг аа гэдэг бол дайнд бэлдсэн цөөхөн хэдэн ноёдын хэн нэг учраас хотуулаа хаан болчоод. За би чамаар тахиж оруулахгүй. Чи миний эцгийн үхэлтэй үнэхээр хамаагүй аж. Хэрвээ уурвсан бол би чамаг ястаа сувчлан олоод сувэгээр чин цугулгой сэн. Татар дороод сайн ноён болж чадахгүй хотуулаад авуулах байсан нэг ойлгосон шүү. Ингээд тэр хөвөл би дэд чам барчихсан. Ягаад гэх юм бол хоёр утга нэг газар байхаар газар талхалагдаж Угаса хар байдаг манай нутаг даа цэтрээд. За ингээд өсөглөн болгоод хоёр амиг би биенээсэн аль хөрөнгөтэйгөөсөн нөгөө тэн дээр нэм тоноул хийж дотоод хаграл үсдэг. Монгол бит хоёр ингэж хагралсан. Түүхэц нутаг дэвсгэр минингийн цал уу шатхааран ерөнхийд өргөт гэдэг тал та шүү дээ. Тэмэрхүү явдлаар өвлчих боломжгүй нутаг зэвсгэр болсон учраас би тон хотны нутаг зэвсгэр тоо юулаа тэр өвлэг давхаас ороорохгүй болж чинээтэй гэдэг оттаг минь чинээгүй болж зүгээр л хүний тоо болж хөвсөн та хүний тоо болоод хавар босход өсөлөнгөр хүмүүс тэжэл энэ нутаг тал түүнээс улбаатай алдвар төвчний имзэг байдлаар нас урж ирсэн энэ нь бидний дайнд үзэг уу хөхрлэг багаж байгаа нэг л мэт нөмөрсөн юм. Тэр даанаар ургуудын шин залуу ноён сүлдөө өргөмжлөгдөж эцэг нь өөд болож. Бас нэг юугаач мэдгүй ноён та болсон да. Ийм их эцэг нь өөд болож хүн залгамжлав гэдэг үг явтал арга арваад жил өнгөрч. Таргуудагийн цаг үе ертэл бид нар хэдэн дэд үе өөрөх үе доод үе их нэг юм арш үсэ дурсгаад хэцүү шүү чадалтай бүх нэг л төгж байсан юм ерөнхийд татарын дайны зорлог бол сургагч багш нарыг авлах шинжтэй байсан юм тиймээс эдэр зон залуучууд руу охрол баг тусаж нэртэн онлон давтлах нь их байсан. Тэгээд нэг хоёрын хооронд тэнцээний гэрээгээр зугтаа. Ягаад энэ бүх нэг хотолоо зөвшөөж байсныг би мэдэхгүй. Тэр үед би төрийн гэрэгт төв хүрээний хооронд тийм ч гар чаагүй байсан. За яах вэ? Арваад жилийн үйл явдлыг багцлаад өгнө үл энэ ч гэлээд оногчлон шахуу ярьж байгаа гэм хөвд ярьж л байна. Ингээд байгаагаа ариглаж гамнаад ч ни ардуудан тэжи чадахгүй гэм мэдсэн. Болохоор дээр минь чим аав хоёроор ярилж а сойла хулгай юугаар чамаагүй гэр бүлэн тэжиж отог амгийн тэжиж байх шаардлагатай болсон юм. Гэхдээ л надад хэдэрхий олон хүн санагдаж байсан юм тэжихэд. Нэг гэрэг тэжихэд та нар одоо яаж цавж байгаа бэ? Аа тэгэхэд би бүхэл бүт нэг утгад арга зам хайхын төлөө. Засаг байна уу? Яс байна уу? Уламжлалд байна уу? Бүгд ингээхэд л бэлэн болсон юм. Ягаад гэх юм бол тасцсан зүмгш нэрийнхэн мотор атгах их хүсэхгүй байсан юм. Ирттэй байсан зэрэг минь дайнд биш өсөглөн дүүхэн гэдэг. Инхрэй балчир хурс хамгийн дөрөв дүүхтгийг харах ч сууч чадаагүй юм да. Иймээс бүхнийг төрсгэд бэлэн болсон доо сэтгэлийнхэн хойд. Хоохтомгийн бидний хуучин нутаг учраас Монголдууд 
манай нутгаас нүүсэн юм зөв тэр хүртэл би энэ гэжгээд олон гор шуулга үйлдсэн цаашаа гаач үргэлжлэн энэ үсэглэв тэгээ бид нэд урчин дарах юм байна уу гэхээр байдаг арилж и гэхээр арилж байна чадвартай хүнгүй дайны дара гэнэ тийм татлагаас болоод ард томон сан үүсгээгүй байснаас болож төр төр чигтэйл хөрөнгөний асуудал дүүнэж танахар ятуурлын том нэмэгдсэн гэх үү дээ гэхдээ ятуурл гэдэг бол гайгүй нэлэн олон отогоо нөгөө сүлэнд нэрвэгцээ. Ядаж байхад муу жилүүд байсан байгалийн хүмүүд. Бороо хуурав цөөтэй. Юм л бол шатчих гад байдаг. Хөөсгөн сан салхин зэвэрөө. Яг л энэ байдлыг энэ жилийг далимдуулах мэт. Хилийн байнгын бослогтой. Хилийн жадраа, мангууд, ургуудын нутаг дэвсгэрээ байн гатгаад байхад тэдгээр хардууд. Танд бэлтгэгдээгүй ч бас га амхаа хааны тарсан хэрэг хэрэг их үү буйнаар гих үү хахирлуудыг ихээр хүлээж авч байсан юм энийг хатуулахын зөв цуулах гэж зэгцлэх гэж хичээж байсан ч гэсэн дэ сан хөмрөгчгүй итгэлт сайдчгүй түүний хувьд маш бэрх байсан хитэн сургагч жинжтаас өөр түүнд ямар ч нөмөр баалаг бараа байгаагүй ч гэсэн дайнд л тэсэж үлдгээд хэд чадна гэж үзэж цэргүүд ээл бэлт гэж тэ цэргүүд бэлдэхээр ард түмнээс та таас ихээр авч ардууд улам дөрөөтэж цэрэгт очихоор ядаж өдөрт өнгөлдөхгүй гэж хүүхдүүд энэ цэрэгт явуулдаг айл өрхөөд очирсан лөө хатуулаан ихний жил ийм л өнгөт Цэргийн хүчээр төр өдөрт нь гэдэг нэг талаа дарангуулын засаг гэрнэ нөгөө талдаа өдөрдөж байгаа хүмүүд асар их санхүүжилж чадлахтай байдаг. Гадуулаа санхүүгийн чадвар муутай учраас бусдаас булаан авдаг шахуул хаа байсан юм. Надад бол үгийг гэсэн ч өмднөөс өөр юу ч байгаагүй. Тийм учраас онгоод энэ жинг дагаж тангуу далтан улсыг хинжин тэмтэрч дээр мин бүлэг олхнуудууд энэ онгоодууд энэ найм ажтаас мэдээ тэмтэрч шаардлагатай бол ургууд мангууттай нийцэж хилийн бомд цохиж тариа бодад ирэмдэж өр цагийг хүлээсэн гэвэл зөв баг. Нийт аяран хүнсний дутмаг шилтэй очиж анг өрөөний тоож буурдаг. Айл болгон малалгаагаар биш ангаар хоног он залхуулаад байхаар талд огт нь хүртэл болтгоо байдаг юм шүү дээ. Тэгэл зүгээр л бусдын намаг аврана гэж итгэхгүй байсан уу чиг асан. Манай дөрвөх боломжгүй нутгийн заалт та хонхтонгууд мөлхүүл болохоос өөр аргагүй бас юм да за сайн нэрээрээ мөлхүүл муу нэрээрээ хулгайч дээрэмчин болохоос өөр аргагүй бас амьд үлдэх өөр ямар ч боломж байгаагүй мангуутаа нутаг зэрэгцсэнээс болоод газар талхлагцсан учир сэргтэл 3 жилийн хугацаанд дамдарна гэдэг одоо өөртөө тоолох малгүй бидний хувьд том хэцүү байв ингэжэл бэ гурв дахь ятуурл авсан юм да энэс юм нь хоёр удаа ядуурсан гэвэл тэр нь үнэхээр өчүүхэн зүйл гэж хэлээ зүгээр л бизнес хийж байгаа хоёр удаа бүтэлгүүдсэн гэх хэлчих болно тэр нь олигтой хохирол байгаагүй а сэхэх боломжгүй мэд энэ хохирлыг 
өрөн дөхт хөөсч хүнд байсан гэж хэлээ. Энэ хугацаа нэг л юм ойлгосон. Хүнээс юм тийсэн бол зэсэн эзний хаал гэдгийг сонсоод. Тэгчээч өөр өөр цайрт юм байна. Төлн гэдэг боломжгүй байна гэж л ойлгосон. Ингэтлээ хүн муухай эвдрэх гэж чи нэг юм буруу би яас ингэж аянгад чиг өөрөө тийм ээ гэж өвтгөөс тэгээ та хэнийг алсан бэ алсан хүн байгаа юу зээл нь эсвэл байгаа байгаа учраас л ингэж хэлж байна тэгтэ тэрний тэр хүн ч гэсэн тухайн цаг үед бас хэцүүцсэн байлгүй тэгээ танаас юм зээл үсэ юм гэсэн үү мэдээ тэгэж байгаа тэгт нэг ажил хоёр хүн зовж байгаа бол нэг нь амьд үлдэн төлөө нөгөө хөө гарч байгаахгүй. Амир. Харин ийм л амир болсон доо. Чи намайг өмнө нь амир гэсэн. Одоо дахиад л амир гэж яа. Тэ. Э. Тэ бас амир л болоод байна. Та улам л амир болоод байна. Тэ улам амир бол их тэ. Э. Харин тийм э. Чи борч уу навдаад хичнээн дургуг мэдж байгаа үү гэдэг. Тэр хүртэл өмхөрөөгүй л байна. Гинэ нь цайлган овоо чинь хэвээрээ л байгаа шүү. Нөний нүдрэ өцгөө болсон баг үү хүртэлөө. Тэг. Нахуу намайг зүүдэлхэрээ хар дарлаа гэдэг шиг болтлоо. Моодаг бол байна. Эвшигта одоо. Тэгтээ амьд үлдэхэнд бол хоолтой байхын тулд тэгэл бүлэг хулгай ачил болсон гэсэн үг л. Тийм. Бүлэг хулгай ач болсон гэсэн үг. Настангууд үр хүүхдүүд бүгд өнхөөд зүгээр л чадамжтай хүмүүс нь үлдэх үед чадамжаар ашиглахаас өөр аргагүй болдог. Тэгэхээр нөгөө бухагийн дэрэмжт тэгээ нийлэг үхэр нэ одоо нэг тэрэн шиг бүлэг дэрэмжт гэсэн үг. Багачд гэсэн үг. Дээрэмтхийн тухай сайн ойлголтгүй учраас нүжүү ахын дээрэмжтэй зөвлөлтсэн. Ялангуяа нөөстийг оо засаглын эсэр байлгахаас татгалцж байгаа юм. Тэм учраас маш сайн судалгаа хийж ээж дээрэмтдэг болсон доо. Тэгээд гэрч үлдээхгүй. Энэ нь өөрөө бид нэр юм хүлхүүлэн сурлаг болчихсон юм. А явган байсан ч мартаа хүний гүйцэж очиад эзнийг нь алаад морийнхыг нь идээд тэгээд унж болохгүй гэдэг юм дүрмтэй болтлол. Яг ой хүний мори хүн таны шүү дээ. Тэгэхээр мори хүртлэггүй гэж идэн идэн ясвалцсан байгаа үед танихгүй. Арсэн яха. А арсаар нь юм хийж болохгүй. Тулмайл биш бол бас баригдна. зүсээрээ. А тулмаа бол гоож уулалт хийдэг учраас юм хий. Тулмаагаас өөр юм хийх боломжгүй. Хүний хонч гэсэн хайдлах нь шүү. Боодгол хийж идэхгүй бол бусад зүйл дээр баригдна. Өмг гэдэг тийм амар зүйл. Хүнээс хувцас дээрэмдлээ гэх юм бол тэр ашиггүй бараа юм. Ягаад бол айлжих боломжгүй. Ялангуяа хаанаас авсан тодорхой засгийн тамхтай зүйлсүүдийг хулгайлах нь үнэхээр ашиггүй. Тэр одоо хэнийг дэрэмт хөө? Ихэндээ хэнийг ч амаагүй байсан. Өөрийн нутгийн хамаг монголын хүн байна уу? Олохчууд энэ нутаг дэвсгэр их юм байна уу? Хажуу ургууд байгаа байна уу? Хойтлын харуулаа та энэ хамаагүй. Тэд нар манайхаас дээр амьдэрч л амьд очоод цогчих хэрэгтэй байсан. Гэхдээ ийм байдалтай удаж болохгүй зүгээр энэ цаг үеийг ингэж арга цааж болно оо гэсэн этгэл үнэмжилттэй байсны хувьд цаашид арга замаа хайсан. Мэдээ дугтаж бэлдсэн бол арай дээрээр зам гаргах байсан л баг. Даанч хин залуу нэг нэг хувьд өөрийнхөөгээр бүлэг тэд нэрийн найз нарыг тэд нэрийн авгыг тэд нэрийн андыг хамгаалахын төлөө Эхлээд ухаангүй үйлдэлээр төсөж үлдэх шаардлагатай болж байсан юм. Тэгээд ч яг одоо хийж чадах юм бай юу ч байхгүй учраас тэсгэн дээр байсан юм л та. А эндээс 
тодорхой боломжит ирээдүй олж харах юм бол төвгээр нэн дээр маа гэж итгэж өрийг өнгөршөх хийгээж тэнгэрт мэдүүлэж онгод том айлдаж байсан юм. Яг ингэж хүн ч биш ноён ч биш амьдэрч байхад би ч улаач байлаа шүү дээ. Хамгийн амжиг тань. Гэтэл тэр солиотон онгод надад чи хаант төрийн өнөх өнөнд зөвлөх хааны тэргүүн багш болох ёстой гэхэд ийм үхээрийн амьдралтай хүн хүнд багшлаа юу? Буцаад ай гэд бөөлдөггүй байла. Тэрэн байна гэж бодоод тоо. Яст авцалтаагүй юм хоцож байгаа үү дээ. Тэ. Э хүн хүн чанараа гээгээд хүн чанараараа хүүхдэн хоолож байхад чин өдөр болго муудаж үхээрийн сэтгэл зүйтэй болож амьд үлдхийн төлөө андан хүртэл барьж идэхэд бэлэн болож байхад чин шүү хааны зөвлөх багш магш болно болно. Бэтхий солио ороод айгаад бөөгийн зомнолыг хайсан юм даг. Тэгээд би тэнгэрчгүй, газарчгүй, нүгэлтэн, хар дотортон. Зөвхөн өөрийнхөө гэж бодоодаг манай гэж нэрэлдэг зүйлтэйл эзэн суудаг харанхуй ноён болж явсан да. Ухамжтай байна уу? Хингэргээ шатаач зүрхлээгүй юм. Ягаад нэг юм бол намаа ноён болох юм цагаас анхаар болд байсан дайн дуусаагүй шүү гэдэг үг нь тарин хил дээр бэлэн байхад тосолсон учраас хингэргэн дэм зөвхөн тэр явдлын төлөө хүн нэтгэл үзүүлсэн юм тэгэл бас тийм а хайчаал ганц хингэргэл үр гисэн байна тий тий бас тийм яасан шатац нь одооны хүү нөхдөч одоо чинь чамд тамруу дэвэн зип болгоод даавуугаар нь бамбараас ацаа Одоо ч чамдан тэгээд ач энэ тийм тайчдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ бас ушаатаа. Хайран юм. Надад тийм илүүтэй гарах хөрөнгө байхгүй. Нэг шүнчигсэн гэрэлтүүлэх бамбар, нэг удаа чигсэн харвах зэв хэрэгтэй байхад юу илүүтэй гарсан хээр хаях. Баячууд л байлаа тэгж хэр. Нилэн баян, нилэн тэнгэлэн хүн тэгж байгаа юм гэж хэлээ. Би бол ашигт байлдаар хог хаяглыг дахин боловсруулсан шүү. Ядаж хэнгэрэг надад хэмээ байхад нөгөө дайны дохионы байдлаар ашиглагдах боломжтой шүү. Нэг иймэрхүү байдлаар уламжил гээсээ. Тэгээд хоёр дахь надад өгч байгаа зөвлөгөө нь юм багш юм бол. Үгүй ядаж дараагийнх нь үйл явдал нөгөө их олон жилээр өсөрхгүйгээр тийм үү. Одоо чи ингэх ёстой гэж чиглүүлэг биш. Нэлээн алсын явдал ярьж байгаа учраас тэрхэн үедээ би тэр онгодыг арай төрчлөхгүй онгод байсан бол уу? гэж одоо өөрийнхөө онгод зүгээс хэлсэн шүү. Ядаж гурван жилийн давтамжтай үйл явдлуудыг анхаар болон сануулж зэхэж байсан бол хамаагүй. Би тэр онгодыг бэхэрэг байсан. Арамд нь хийгээл хөлөгдөх мэдэхгүй шулах онгод байсан мэн тийм ээ. Тэ. Тэгэд та нар бас тийм шууд анх хэлсэн би та нар бас шатаагаал хийчих юм шүү дээ. Хаяал бүр. Арай би тэр онгодоос оролцож тийм тэнийг байж болохгүй гоон ойлгос юм да. Онгод болчоод. Ядаж чамаг асуудалд бэлддэг шүү дээ. Тэ. Яалтчихгүй тохиолдох зүйл. Тэ. Тэгэд хилдэгчсэнхээ дараа энэ чи юм учиртай гэж хилдэг тийм үү? Гоо ядаж чи тэр асуудлыг давж туулж чаддаг шүү дээ. Тэ. Хийл хийж байсан учраас энэ тэр байна гэж ойлгодог шүү дээ. Ийм надаа бэлтгэл өгөөгөө маа миний онгод. Тэр эста шин онгод байсан мэн. Ингээд онгод байж онгодоо муулж байгаа юм да. Тэгэхээр би тэр үеэс хош ерөөсөө сайж ираагүй юм шиг байгаа юм да. Харалсан дотортой ноён хэвээр л байх шиг байна. Миний манай гэж нэрлээгөө бүхэнд халтай дайсан хэвээр л юм шиг байна. Уул нь би сайн би хүн байхыг яг тэрэн дан ихэл гэсэн юм. Хотуулын цаг ихэл гэсэн юм. Ихэд хичээж хамгийн зөв хий дэврийг гаргахыг хичээдэг байсан бол одоо бол хамгийн оновчтой ший дэврийг сайн ший дэврийг биш. Оновчтой ший дэврийг сайн хүн байхын төлөө ший дэврийг биш. Тэм үү? Бусдыг амьд байлгах ший дэврийг гаргаж ихэлсэн юм аа. Энэ нь өөрөө амьдралыг заяаг хөдөлдөг. 
би хулгай хийхтэй хүүхдүүдтэй отгой хондоо нэг л юмыг санал хөрсдөшгүй бит юм болохоор тогооны өрмийн хулгай л нэг болно сүг нь бит хулгай л хаар далан хонтой байх юм бол ядаж анхны төлийн 30-ыг нь л тэгээд 40-ыг нь хулгайч болно гэж тавиулгач юм биш үү тэр айл дахиж төлчих хэмжээний хөрөнгөтэй бай төвчөнд дээд хязгаараа тавьж хулгайч болно тэрнээс багыг хулгайл тэгж байж бид нэр дараа дахиад хулгайлах юмтай байна гэж зурагдаг байсан тэгч бас бүгд нь хулгайлч л тэгээ малах гэж лай штэ бас тийм үгүй үгүй малахад асуудалгүй бид нар өөртөө буцаад хулгайн хэрэгтэй нь оройд засгийн шийтгэл аваад дээрээс нь хулгайч тийм тоо толгой нэмэгдэнэ тэгэхээр тэд чам шиг ядаа бичээд танаагэр бол хамт тулгаа хийгээд ороод ирэх юм бол би чамаг ядаа болгосон гэдэг нүүр хэцүү шүү гэж суурагсан юм аа ич өнөн бид те тийм байна өнөн бай ха тийм болохоор өөрсдөө хулгайч гаргах хэрэг цэрэл ялчгүй чи хулгай хийж байгаа үлссэн да а гэхдээ хүний амин насанд ах үед дөрөөтөл учраастал хулгайч болох өвчтэй хүнээс бүтэ юм хулгай хий тэм үх нь баттай биш л бол битэ хулгай хий гэдэг. Ягаад л идэг хүн байх юм бол идэг чаа чамаг алхаар ирэв шүү дээ. А үх нь тодорхой юм чи үх хүнд ача хэрэггүй гэж хулгайлж болно. Тэгэд энэ сургаалыг хэлчээд хамаг монголынх хэрэдийнх онгуудынх Нойдуудын хөрөнгөг тоолж ихэлсэн тий. Хин төрд татвараг өгөхгүй нөө зүсгээд байгаа, сам бүрдүүлээд байгаа. Гэтэл хулгайлж болох байга тодруулж ихэлсэн. Тэ энэхүү зам маань өөрөө төрийн мэдээлэл байх болбож би анх хулгайлах гэж сангийн тоолож чадамжийн үнэлдэг байсан бол аана дараад энэ байдал мэн лавшарахад нойдуудын тухай нэлээн холбоо солбэ чадамж а гарын хүмүүс цэргийн хүч гэдгийг нь тооцдог болтол мэдээлэлтэй болчихсон юм та. Тийм учраас та одоо хамгийн залгаа оршдог арлуудаа амирсан мэдээж шүү дээ. Тэр ноёдын мэдээллэг бэ нахуг татвараа төлж байгаа төлөхгүй байгаа татварт ямар гунжин юм өгсөн ямар чанартай ган өөртөө гавсны хүртэл мэддэг байсан. Мана нахуу бод яг тоо толгойгоор нь татвараа төлнө. Гэтэ бид нар чи нэг мал төлгөөр авдаг учраас тэр чи нэг амьд нэгж дээр шилтгэл чанартай чанаргүй гэн асуудал гарч ирнэ. Аа татвараа үнэхээр чанаргүй малаар төлдөг байсан шүү. Тэрүүгээр нь хэмжин дээ. Гэтэ нахуу баян байх нь надад сайн ээ. Ээ. Хас юм энэ авчна гэдэг. Нахуугаас нэг их юм дээрэмдэ тэрэггүй. Тэ юу гараас юм гэж. Ээ. Хулгайчдын анхаарлыг надаас өөр хулгайчд байдаг. Хулгайчдын анхаарлыг өөр дөрөө татдаг учраас сайн. Ягаад гэвэл нэг дэх баян, хоёр дэх баян, хоёрын ялгаа нэг дэх баян бүх хулгайчдын анхаарлыг татаж хоёр дэх баян тэнд аюулгүй юм дэрч болдог. Энэ ойлголтыг надад өгсөн юм. Ухаах нөө. Тэгэхээр нахуу яг манатай ойрхон бол нахуу хамгийн баян нь. Энэ говь буюу бүстэй. Төвийн бүстэй байрангийн хамгийн баян. Энэ хамгийн гэдэг нь хулгай шитэн анхаарлын төв 40 штэ. Тэгмээс ч тэдний цэрэг сэргийлэх явдал араа сайж ирж байдаг. А тэгэхээр тэдний цэрэгээр өөртөөгөө сорих нь өндөр ачаал бөгтөлтөө сурлаг болохоос тэднээс юм авлаа авлаа гэд цадахгүй нүүн. Ухамч тэ. Тэгээд ойлгохтой юм шүүрдэггүй учраас хариу арга хэмжээ авахгүй. А хит баян хүнээс ялангуяа хамгийн гэдэг тодтолтой баян хүн хариу арга хэмжээ авахдаг хүчтэй байдаг. Тиймээс цөм хохирооч болохгүй. Нислэх тууд ил хохирооч болно. Энэ нь өөрийнхөө аюулгүй байдлыг сахихад маш ачаал бөгтөлтөө юм. Ухамчтай. Тэгэхээр ерөөс ихийг биш. 
нахуй санаа зовтол ихээр биш хулгайлах хэрэгтэй аа нэг хоолд шилний юм авчих гэх юм уу ганц шилний төлөө дайн зарлаад яах вэ хэмжээ тэл байхгүй бол болохгүй а хэрэв та нилэн ихийг ачих юм бол тэдний зэргүүд л бас хүчтэй нилэн ихийг хулгайлах боломж ерөөсөө гувчуусан хөрөнгө дээр гарч ирдэг за хамаг монголд биш яг энэ дайны байдалтай байгаа хамаг монголд бол гувчуулт хийдэг чадвартай ноён байгаа юм ер нь хинээс ээж гувчуулах юм гэмээр байсан хэрэгэд бол гувчуулсан ноёдод их байсан тэнд ягаад гэвэл яг монголтой байдаг хас хэрэгэдтэй бол яг улам байдаг зөвхөн а яг хотоолын цаг үед бол мэрхэд хэрэгэд харьцангуугаар бас эвг ирээтэй байсан найман тага ч эвг ирээтэй гүр гэдэг юм сүржийн юм төрийн хэрүүлэл хийхээс бустаараа бол давгүй харьцангуу хүчж яагүй гүрвэ За тийм учраас төрийн амар амгалан байна гэдэг чинь төрийн гувч болго байна гэсэн үг. Төрийн гувч болгыг дээрэмтсэн байхад төртөө мэдэгдэж хариу арга хэмжээ авч чаддаг учраас ноён ганц татдаг. Яг энэ л бидний тижээх зам болж байсан юм. Ингээ гувч болгын хөрөнгөийг тоолоод ирэнгүүт бусад хулгайчнаар та нийцгүй бол хулгайч дийлэхэргүй хэмжээний хөрөнгөөд хаяа гарч ирнэ. Тэгэнгүүт сүлдүгээ дуртгу сүлдүгээ дуудна мангууд ийг дуудна за айл газар нутагтай хамаат байгаа байх санаа нүжүү ах их нэг дуудна за иймэрхүү байдлаар тарж агаад ерөнхийдөө нутаг төвсгэр ихэн нүүдэлчин дээрэмчтэй бүгдийг нь дандаг болчихсон юм яг би бол найман төртөл дээрэмчин дандгийг шалтгаан юм шүү дээ ерөөсө хүний гувчуулан хадгалаж байгаа зүйлийг төрөөс төмнөөс нууж байгаа хөрөнгийг дээрэмтэхэд мини хүч хүрдэггүй тайл хамаатай. Ер нь өөрөө хүч хүрнэ гэж ганцаараа завших гайч хэрэг байхгүй. Ингэж л өмгөөрсөн юм да. Хөөрхий цагаан аваа. Өмхий аваа болсон юм. Данс шалтгаалаад юм. Ядуурлаас гарах. Гарцаан олж мэдэхгүй байгаа нэг юм хөвд. Ядаж надаж анхны хүч хүрэг хөрөнгө байх юм бол урлаачаа хөвж үлж болох байсан. гэтэл тийм хөшөөрэг мэдлэг чадвар надад байгаагүй. Альва нэг салбарыг хөгжүүлэхэд мэдлэг чадвар хөшөөргийн хөрөнгө хоёр хэрэгтэй. Тийм үү? Миний уурлаач та ерөнхийдөө энэ үс өлмөн зэлмэн байдал олон дайны хөлөөс болоод нас нөхцөх нь нөхц. Цэргүүд л харьцангуугаар баян хулгайнд явж яснараа чадвартай болж авид үлдэж байсан та хамаатайгаар надад цэргийн ангаас түш их өөр юу ч гоо ямар ч мэрэгчсэн боловсон хүчингөө болж байсан нь дөрөөд л юм шалтгаа юм л да тэгэхээр энэ таны одоо мэдлэг чадвар нас очих болох нь тий миний мэдлэг чадвараас гадна миний бүл татрах мэдлэг чадвар их жоох юм бид баян мөлхүүл хийж бусдын хөрөнгийг тагнаж гувчуур хөрөнгийг хайж байснаар тандах содолдох чадвар өсөж байсан Тэгээ тэднийг аавны гэдэг бол цэргийн асар нэрийн ур чадвруудыг сургаж байсан. Өөрөө хөгждөг юм. Ухамжтай. А гэтэл эдэн авчраад хувьсгаад ур хий гэхээр тэдгээр урлаач гэдэг юм чадвартай нууд нь нас нөхчөж гэсэн. Өндөр нас тангууд байсан учраас үл даваагүй. Залуучууд нь тэгж хөсөн гоож байснаас мөлхсөн дээр гэдэг үзэл бодолд тоглолцсон. Мэрэгшлэн гүнзгэр үлээгүй. Домч нар маань хүртэл багшгүй гэдэг. Мөлхөл болж байсан юм. Энэ ганц салбарын огцсон үсэлт. Бусад салбарын дөрөтөл юм. Албатлаг явуулах чадваргүй хөрөнгийн дутагдал нь энэ асуудлыг улам даамжир болон унагаад байсан. Одоог энэ танаа төр зэсгтэй айдалх нь ганцхан уул уур хаага хөгжүүлээд түүнийхээ хохирол, түүнийхээ дараах гашуудлыг давах чадваргүй болж байгаа айдалх юм. Жишгэн за яах вэ? Бэлчээрийн хохиролгүй уул уур хаяг та нар улбарлана. Бэлчээрийн хохиролгүй гэдэг нь Юу гэдэг нь салхинд хийсэн ч хүний ам амсгалаар орсон ч гэсэн маш богино хугацаанд хор хохирол үзэгдэггүй хорыг хэлж байгаа юм. 
за усан тойлохгүйгээр ямар нэг нь цааз байраа засаг байраад хэрэглээд ээж болно. Гэхдээ тэр чинь дуусан го та нар аюултай. Уул ургаад урхаас өөр орохгүй. Яг л та нарын чаддаг зүйл зөвхөн малтах болж өөрөхтэй айдалга. Би бол зөвхөн мөлхөх гэдэг чадвар тал болж ясан зон айдал юм. Бусад салбар хайсны гай ингэжил хэлэрдэг. Тэр салбар чин явсаар байгаад хөгцөөр байгаад нэг их өндөр чадамж үзүүлж байгаа мэт бусдыг бүгдийг тижиж байгаа мэт боловч эцэстэ бүгдийг нь хамгийн оргил цэгтэй хавцлаа хонгаах мэт сүрүүлдэг тийм чадвар болж өвөрдөг ямар ч ганц чадамжийг хөгжүүлэх нь ийм байдалд хүргэдэг зөвхөн аялж уулчлалаар оршдаг улс бай гэж бодъё аялж уулчлалаас өөр ард түмнэ нь юу ч хийж чадахгүй хэл хаагтлаа тэр бол сүсгэлэн гөрөх зөвхөн анагаа хуухаанаар аж төрдөг улс байна гэж бодъё нэг гайхалтай нэлт тэднийг өөд алга болгоно өвчин дуусах чинь өөртөө зохихгүй л болох юм байл. Одоо ойлгож байна уу? Тэгэхээр ганц салбарын хөгжлийг өдөрдөг чид хизээ ч хийж болохгүй. Энэ жижигхэн байгууллага байна уу? Том уус төр байна уу? Ерөөсөө адилхан байдаг. Тэгм учраас хизээ ч нэг салбартай байж болохгүй. Туйлын өндөр чадвартай ганцхан салбартай байгаа үед хүнтгэн бэрхшээлээ давч чаддаггүй юм. Тэр салбарыг хөгжүүлэхэд хитрхий хөшөөн болж өгсөн байдаг. Болсон болоогүй нэг ядмаг нөгөө салбарыг заавал ажуу бүрэнд нь авч явах хэрэгтэй гэдэг. Энийг өдрөөс өдөрт ойлгож байлаа. Хоног өнгөрөх тусам ойлгож байсан юм. ихний шинж тэмд хөдөлдөрсөн учраас сурлагын басны хоосонгүй төртийн дэргэд ноёдын дэргэд үг дуулаж байсан залуу байсан цагаан бодох юм бол ганц салбарын хохирлыг түүнд бүс бодож ноёдуд унаж байсныг мэднэ. Өрөө хань чон ноён ганц салбарын хөгжлөөс болж унаж байсан. Энэ нь надад тохиолдож байгааг би ойлгож эхэлсэн юм. Гэхдээ тэрийг би ганцхан төмрийн асуудал тал ноён төмрөн дуусан гот унсан гэдгийг зөвхөн тэр үед тэрний асуудал байсан гэж ойлгосон бол миний хувьд яг л нэг салбарын өндөр хөгжил тохиолдоод байгааг шинж тэмдгүүд илэрх тусам би ойлгож эхэлсэн юм. Ингээд албатаж нэг жижиг салбар үүсгэхээр тамилж эхэлсэн. Энэ төмрийн урлал. Надад их уул уурхаа байгаагүй. Дайны үед уурсан илд ёвдэрсэн бамба хайгтал цив шүрэг өө гэд боловсруулсан мөртлөн дахин ашиглах боломжгүй төмөрлөгүүд байдаг. Ядаж тэндээс эхлэж дахин бодлтон авалтанд оруул я гэж бодсон юм. За энэ нь нөгөө байнгын нууц биш учраас нэлээд хөдөлгөөнтэй. Гэхдээ Яг хав урлаачтай байсан надад бол цөөхөн хэдэн алт мөнгөний дархан маань төмрийн дархан луу шилжихэд нөлөөтэй бит санагцсан. Ядаж арвахан гэр бүлийг энэ салбарт явуулсан дээр. Ийм л бодол тайсан дээ. Ухамжтай байна уу? Ингээд арвахан гэр бүл бол нэг хэмжээнд байна болохоор нэг дайны бүхэл тоногийг цоглуулчаад тэр ийг урт хугацаанд баг багаар тийм үү? Шинчлэн боловсруулаж байхад тэр арван айл ядаж тэжээгтэн бүх мөрт хөдөлгөх гэхэд тэр арван айл үлдэн гэж бодон тэрнтэй хамаатай миний хүү өрөө төмрөөр нэлээд тоглох дуртай хүү болж өсөж ирсэн та хамаатай хүүгийнхээ төлөө хүүгийнхээ багш антуудын төлөө энэ алхам их хийж гисэн ухамжтай юу миний хүү мөлхөх дургүй мөлхөл байхыг үзэн яддаг тэрний оронд урлаач байхыг байхалтай сайхан ганц хэлмийг хүсэж. Ингээд хүүхдээ эргэлүүлсэн юм та. Нэг тал та. Нөгөө тал та энэ нь бодлогын төвшөнд магад гарцсан мэт санагцсан юм. Хүү мэн хэрэг эжиш гэх ухаантай бол энэ салбараа отхийн төвшөнд өргөж чадна. 
ямар нэг муул уур хаатай холбогдож ядаж түүх хэрэгтэйг сайн төмөрдөг юм одоо бол усруулал таар артомондаг өөр гэж энэ отгийг урлаачийн төвшин лүү нахин авиачиж домчийн төвшин лүү нахин авиачиж чаднаа гэдэг дэдгсэн юм манад модоо он урлал хөвчөх боломжгүй ямар ч модгүй цагаар юм хийлтэй биш нэг юм ирэх шалтгаан а баг зэргийн чулуун урлалууд байдаг гэхдээ чулуун уулуудыг манд яг тэр үед манай цаг үеийн нэг тоодоггүй байсан. Хэр их цутгаж байж бүтээд гэх нь мэдэдгүй учир сайн шунга хаадаг. Ийм өрхөө шалтгаан асуулаад чулуун уулууд бол бүтэхгүй. За говд тариа тарина гэдэг бол худлаа. Ядаж гоо нэг юу гэдгийг Америк ТВ-с төмс нэгтсэн бол төмс тарихгүй. Даанч төмс нь өөрөө нэгдэг үесэн цаг үе. Тэгэхээр говд ургачхаар ургамал байдаггүй. Ядаж усалгаа зохицуулаад ч арваа тарихад газрын хужирдаг шин чанар ургадгүй төрөгдөг. Ийм өрхөө зовлонгоос болоод урлалаас өөр салбаргүй болчоод байсан юм л да. Нөгөө тагвар мөлхүүлгийн гэдэг нь цэрэг дайны маш өвөрмөч чадамжийг үсгэж байсан юм да. Яа ингээд өндөрлөе. 